সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বাকিবিল্লাহ অ্যাডভান্স লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের পেন টুলের বিষয়ে জানাবো পেন টুল দেখাবো পেন টুল দিয়ে আমরা কিভাবে ইমেজ ক্লিপিং করতে পারি বা ট্রেসিং করতে পারি আমরা একটা জেপিজি ইমেজ নিয়ে আসছি আমি এখানে মূলত দুইটা ইমেজ নিয়ে আসছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এটা কপি করে নিলাম দেন ইলাস্টারে এসে আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ভি করে দিলাম দেখেন দুইটা ইমেজই চলে আসছে আমাদের এটা যখন আমরা ক্লিপিং করব তখন এটা অনেকটাই একটু জটিল কঠিন হবে আমি প্রথমত সহজ একটা পাতা দিয়ে আপনাদের ক্লিপিং করা দেখাচ্ছি যেমন এটা এখানে আমরা পুরোটাই ক্লিপিং করব না আমরা যেটা ক্লিপিং করব সেটা হলো যে শুধু পাতাটা যে পাতাটা আমরা এখান থেকে কী করে বের করতে পারি তো এই জন্য আমাদের প্রথম যে কাজ হবে সেটা হলো আমরা যে জেপি যে ইমেজটা নিয়ে এসেছি এটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বড় করে নেওয়ার পরে এটা আমরা লক করে ফেলব যখন আমরা পেন টুল দিয়ে কাজ করবো তখন যেন এটা নড়াচড়া না করে এই জন্য আমাদের যা করেন সেটা হলো কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টু প্রেস প্রেস করা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টু প্রেস করলাম এটা লক হয়ে গেল আমি কন্ট্রোল জেট করছি আবার আমরা অবজেক্ট থেকে এই যে লক লক থেকে সিলেকশান আসলে এটা লক হয়ে যাবে ঠিক এমন আবার এটা যদি আমরা আনলক করতে চাই তাহলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অল্টার টু আনলক হয়ে গেল আমরা কন্ট্রোল জেট করে পিছনে যাচ্ছি আবার অবজেক্ট থেকে আনলক অল এখানে ক্লিক করলে আনলক হয়ে যাবে তো যা হোক আমরা কাজ শুরু করি আমি কন্ট্রোল টু করে লক করে দিলাম এখন আমাদের যে বিষয় সেটা হলো যে এই যে পাতাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পাতাটা আমরা এখান থেকে ট্রেসিং করব আমরা পারত পক্ষে প্রয়োজন মতো এটা জুম করে নিব যতটুকু আমাদের প্রয়োজন মনে হবে এরপরে আমাদের স্টোয়ে কালার থাকবে একটা বিপরীতধর্মী কালার যেমন এখানে সবুজ কালার দেখা আছে কাজে এখানে এমন কালার চয়েস করব যাতে সবুজ কালারের উপরে দেখা যায় আর কি তো যা হোক কালো কালার হলো চলবে আমি পেন টুলটা সিলেক্ট করলাম ভালোভাবে খেয়াল রাখেন আমি যে ব্যবহারটা দেখাচ্ছি এটা একটু যদি আপনারা রপ্ত করতে পারেন তাহলে অবশ্যই নিঃসন্দেহে যে কোনো ইমেজ আপনারা ট্রেসিং বা ক্লিপিং করতে পারবেন তো আমি প্রথমেই যে কোনো একটা কর্নার থেকে শুরু করছি যেমন এখানে আমি এখানে ক্লিক করলাম শুধুমাত্র ক্লিক করলাম ঠিক এমন এখানে ক্লিক করার পরে আমি চলে গেলাম একেবারে এই এই কর্নারে এখানে একটা ক্লিক করলাম কিন্তু আমার প্রয়োজন হচ্ছে যে বাহুটা আমি যেটা যে রেখাটা আঁকলাম এটা এর মতো হওয়া আমরা যে এ পর্যায়ে এখনই যদি এটা ফিনিশিং করতে চাই তাহলে আমাদের এই পেন্টুলে থাকা অবস্থায় আমরা কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরব তাহলে আমাদের টুলটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল এখন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলটা হয়ে গেল তাহলে আবার যদি আমি ছেড়ে দিই অল্টার ছেড়ে দিই তাহলে আবার পেন টুল হয়ে যাবে এবং অল্টার চেপে ধরলে আবার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল হয়ে যাবে আর কি তো অল্টার চেপে ধর চেপে ধরার পরে আমরা ঠিক যখন লাইনের উপর এভাবে মাউসটা নিয়ে আসবো কার্সারটা নিয়ে আসবো তখন দেখেন যে এখানে একটা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এর অর্থ হলো আমরা একবারে লাইনের উপর আসি এখন এখানে ক্লিক করে আমরা এই লাইনটাকে এদিকে সরাই নিয়ে আসছি দেখেন আমরা যখন লাইনটা দিকে সরাই নিয়ে আসছি তখন দুইটা হ্যান্ডেল বের হয়েছে দুই সাইড থেকে তো ওই হ্যান্ডেলগুলো দিয়ে মূলত আমরা শেপটাকে ঠিক করব এখন আমি এই হ্যান্ডেলটা এভাবে টেনে একটু ভিতরে নিয়ে গেলাম মানে এই বরাবর করতে যাচ্ছি এবং এই হ্যান্ডেলটা ঠিক এইভাবে যখন আমাদের এই কাজটা হয়ে গেল না একটু করে নিতে পারি যখন আমাদের এই কাজটা হয়ে গেল তখন আমরা অলটা ছেড়ে দিলাম তখন আবার আমরা পেন টুলে চলে আসলাম দেন আমরা ঠিক এই কর্নারে ক্লিক করলাম এইভাবে আবার আমরা অলটার চেপে ধরলাম ধরার পরে আমরা এই রেখাটা এদিকে নিয়ে আসলাম এবং আমাদের কাজ হলো এই সাইডগুলো মিলানো তো হয়ে গেছে আমি এবার চলে গেলাম এখানে এই কর্নারে ক্লিক করার পরে কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরলাম এবং এই লাইনটা মিলে নিলাম এইভাবে আবার যেখান থেকে আমরা শুরু করছিলাম ঠিক সেখানে নিয়ে এসে আবার ক্লিক করলাম সব জোর লাগে গেছে এখন আমি অল্টার চেপে ধরলাম আর এই লাইনটা আমি ঠিক করে দিলাম ঠিক এইভাবে এখন দেখা যাচ্ছে যে এই পাতা এবং এই পাতা অনেকটাই একই ধরনের কাজে আমাদের এ পাতা যদি আমরা ট্রেসিং না করি তাও চলবে আমরা এটাই কপি করে এখানে বসাই দিতে পারি 
তাহলে আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি রাইট বাটন ক্লিক করছি করার পরে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম থেকে রিফ্লেক্ট আমরা এখানে ভার্টিক্যাল রিফ্লেক্ট করব এবং কপিতে ক্লিক করব আমরা এটা নিয়ে এসে এখানে বসাবো এবং শিপ বা শিপ পাল্টান ধরে এটা আমরা ছোট করে ফেলবো এবং প্রয়োজন বলতে আমাদের যেমন রোটেট করা দরকার আমরা সেটা মাউস দিয়ে করে ফেলবো এখানে পুরোপুরি মিলল না না মিললেও কোনো সমস্যা নাই এরপরও যদি আপনারা মিলিয়ে নিতে চান তাহলে দেখেন এটা যদি আমি কারেকশান করতে চাই তাহলে কীভাবে করছি এখন আমি ডাইরেসেশন টুলে চলে গেলাম ডাইরেসেশন টুলে গিয়ে এই কোনাটা মনে হচ্ছে আটটু ওইদিকে সরাই নিতে হবে এখানে সরাই নিলাম আর এই হ্যান্ডেলগুলো ধরে আমরা এই সাইডটা ঠিক করে নিলাম এটা যে করতেই হবে এমন না এবং এটা একটু অ্যারো দিয়ে আমি ডান বাম উপর নিচ করে নিচ্ছি তারপর এগুলো হ্যান্ডেলগুলো ধরে আমরা শেপটাকে ঠিক করছি ঠিক এই এখন আমরা সিলেকশান টুলে গিয়ে এই দুইটা যে পাতা আমরা আঁকলাম সেটা আমরা বের করে ফেললাম আমাদের কাজ হয়ে গেলে আমরা ইচ্ছা করলে যে ইমেজটা আমরা নিয়ে এসেছি এটা আমরা কন্ট্রোল অল্টার টু আনলক করলাম দেন আমরা ডিলিট করে দিতে পারি কোনো সমস্যা নাই এখন আমরা স্টক থেকে কালারটা ফিলে নিয়ে গেলাম এইভাবে এখানে যে বিষয়টা লক্ষণীয় সেটা হলো যে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে আমরা যেটা আঁকব হানড্রেড পার্সেন্ট যদি আপনি যে ইমেজটা ট্রেসিং করছেন সেটার সাথে সঙ্গে যদি হানড্রেড পার্সেন্টও মিলে না যায় কোনো সমস্যা নাই তবে যেটা লক্ষণীয় সেটা হলো যে আপনার সাইডগুলো অবশ্যই স্মুথ হওয়া লাগবে এবং এই স্মুথনেস হানড্রেড পার্সেন্ট আপনাকে করা লাগবে যখন আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট এইভাবে স্মুথ করতে পারবেন তখনই বোঝা গেল যে আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট পেন্টুলের উপর দক্ষতা অর্জন করতে পারছেন তো এটা দেখালাম এটা খুব সহজ একটা পদ্ধতি বা সহজ একটা পাতা সহজভাবে দেখালো খুব অল্প সময়ের মধ্যে এখন আমরা এটা করব এটাতে একটু জটিলতা আছে এটা আমরা এখানে রেখে দিলাম তো পূর্বের নাই আমরা এটাকে কন্ট্রোল টু করে লক করে দিচ্ছি দেওয়ার পরে আমরা কাজটা শুরু করলাম তা আমি কালারটা স্টোকে নিয়ে আসলাম এবং পেন্টুল সিলেক্ট করে আমি প্রথমত এইখানে ক্লিক করলাম দেন আমি চলে গেলাম এখানে ক্লিক করলাম এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা লক্ষণীয় বিষয় এটাই কন্ট্রোল জেট করছি আপনি কোনোভাবে এখানে ক্লিক করবেন না আপনি আমি যে ক্লিকের ক্লিক করে করে যে আপনাদের দেখাচ্ছি দেখেন আপনার খেয়াল করে আমি একেবারে কর্নারে ক্লিক করছি তারপরে এই কর্নারে ক্লিক করছি এভাবে যাচ্ছি আমি কোনো সময় যেখানে রাউন্ডেড জায়গা সেখানে আমি ক্লিক করছি না এভাবে ক্লিক করছি না কাজে আপনারা এভাবে করবেন না তো আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং এখানে এসে ক্লিক করলাম এভাবে এরপরে অল্টার ধরে পূর্বের নাই আমরা এটাকে ঠিক করে নিচ্ছি ছেড়ে দিলাম এরপর এই হ্যান্ডেল ধরে আমরা এই সাইডটা ঠিক করার চেষ্টা করব এবং এই হ্যান্ডেল ধরে এই সাইডটা আমাদের যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো যে আমরা এর মধ্যে অ্যাঙ্গোর পয়েন্ট পরিমাণ যত কম নিব আমাদের শেপটা তত স্মুথ হবে স্মুথ হওয়ার এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য মূল বিষয় যে এই যে আমি এখান থেকে এ পর্যন্ত এটা যে একটা ড্র করলাম এর মধ্যে অ্যাঙ্কোর পয়েন্ট যত পরিমাণ কম হবে ততই ভালো হবে এবং একটা সাইড একটা লাইন আঁকতে যদি আমাদের দুইটা হ্যান্ডেলে কাজ হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই আমরা তৃতীয় চতুর্থ হ্যান্ডেল ব্যবহার করব না তা আমরা চেষ্টা করব যে যেমন এই লাইনটা আমি দুইটা হ্যান্ডেল দিয়ে ব্যবহার করে কমপ্লিট করলাম তেমনি আমি চেষ্টা করব এখান থেকে এ পর্যন্ত এইটুক দুইটা হ্যান্ডেল ব্যবহার করার এখন আমরা চলে আসবো এখানে ঠিক এখানে যেখানে একটা কোনের মতো দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে অল্টার ধরে আমরা আবার পূর্বের নেয় আমরা কাজ শুরু করলাম এই হ্যান্ডেল ধরে আমরা এদিকে মিলাবো আমি যখন এই হ্যান্ডেল ধরে এখানে মিলাচ্ছি এবং এই হ্যান্ডেল ধরে 
এদিকে মিলে যাচ্ছে কিন্তু যখন ওদিকে মিলেতে যাচ্ছে তখন নিচে আমার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমি এই পর্যন্ত নিয়ে রাখলাম এই পর্যন্ত মিলে গেছে এবং এই হ্যান্ডেল এই পর্যন্ত রাখলাম তাহলে দেখতে পাচ্ছি যেটা সমস্যা হচ্ছে সেটা হলো যে এইখানে যে শেপটা আমরা যে রেখাটা আমরা এখানে টাইনছি দুইটা হ্যান্ডেল দিয়ে আমরা এটা কন্ট্রোল করতে পারছি না যখন আমরা দুইটা হ্যান্ডেল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো না তখন আমাদের যা করণীয় সেটা হলো তখন আমরা অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল ব্যবহার করব আমি প্রথমেই আপনাদেরকে বললাম যে আমরা যদি চাই একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি করতে তাহলে আমরা অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল ব্যবহার করে সেটা তৈরি করতে পারি তো অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল সিলেক্ট করে আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম কারণ এখানেই আমার মিলছে না যেহেতু সেহেতু এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলে চলে গেলাম দেন আমি ঠিক এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের এখানে ধরেই আমি এদিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি ঠিক এমন এরপরে এই হ্যান্ডেল ধরে আমরা এটা একটু ঘুরাই নিচ্ছি তারপরে একটু করে সরাই নিচ্ছি এটা আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা দেখব একে সরাই দেখব এখান থেকে এখানে যেখানে সরাই রাখলে আমার ডিজাইনটা হয়ে যাবে সেখানে রাখবো আর কি তো মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে আমি আর একটু উপরে উঠাই দিলাম আবার এই হ্যান্ডেলটা ধরে আমরা একটু একটু ঠিক করে ফেললাম এখানে মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে ঠিক এইভাবে তার আমরা এই পর্যন্ত কাজ আমাদের শেষ আমরা আবার পেন টুলে যাচ্ছি পেন টুলে যেয়ে যেখান থেকে কাজটা শেষ করেছিলাম এখানে আবার ক্লিক করলাম এখানে জোর লাগে গেল আমরা আবার এখানে চলে আসলাম এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে অল্টার দে অল্টার চেপে ধরে আমরা এটা ঠিক করলাম এবং এই বাহু দিয়ে এটা এই হ্যান্ডেল দিয়ে আর এই হ্যান্ডেল দিয়ে এটু ঠিক করবো আর কি হ্যাঁ এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেছে এখন আমরা এখান থেকে সরাসরি চলে আসলাম এখানে এবং অল্টার চেপে ধরে আবার আমরা এটাকে ঠিক করছি এবং হ্যান্ডেল ধরে এই সাইডটা ঠিক করব এবং এই হ্যান্ডেল ধরে এই সাইডটা ঠিক করব এটাও হয়ে গেছে কিছুটা কম বেশি এরপরে আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম ঠিক সেখানে নিয়ে এসে শেষ করলাম পেন্টুল এটা একটা কাজ যে যেখান থেকে শুরু করবেন সেখানে নিয়ে শেষ করতে হবে তারপর অল্টার চেপে ধরে আমি আবার এই সাইডটা ঠিক করছি এই হ্যান্ডেল ধরে আমি উপর সাইডটা ঠিক করব উপরে হ্যান্ডেল ধরে এবং নিচের হ্যান্ডেল ধরে নিচেরটা ঠিক করে ফেলব তো এটা আমরা করে ফেলেছি এখন আমাদের এখানে যেটা করতে হবে এখানে আমরা আর পেন্টুল ব্যবহার করব না এখানে যেহেতু দেখতে পাচ্ছি ইলিপস ব্যবহার করি আমরা রাউন্ড ডেড হয়ে আসা আমরা ইলিপস ব্যবহার করি এখানে আমরা কাজটা সারতে পারবো যে একটা ইলিপস আমরা এইভাবে দিয়ে দিলাম এখানে এটা ঘুরাই নিলাম একটু একটু যেমন আছে তেমন করে ফেললাম এখানেও এই এরপর আমাদের পরে যে ইমেজটা সেখানে আমরা কাজ শুরু করছি তো আগের মতোই আমি পেন্টুল নিয়ে এখানে ক্লিক করলাম দেন আমি এখানে ক্লিক করলাম তারপর অল্টার ধরে আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে দুইটা হ্যান্ডেল দিয়ে কাজ সম্পূর্ণ করা যদি দুইটা হ্যান্ডেল দিয়ে না হয় তাহলে অবশ্যই আমরা তৃতীয় বা চতুর্থ হ্যান্ডেল আমরা নিব তাতে কোনো সমস্যা নাই আর আপনার এগুলো ক্লিপিং করতে গিয়ে যদি হানড্রেড পারসেন্ট না হয় যদি নাইনটি পারসেন্টও হয়ে যায় তাও আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন অসুবিধা নাই এরপর এখান থেকে আমরা চলে আসলাম এখানে দেন আমরা অল্টার চেপে ধরে আবার আমরা মিলাচ্ছি এখানেও ওই সমস্যাটা হচ্ছে এখানেও দুইটা হ্যান্ডেল দেওয়া হবে না কাজে অবশ্যই আমরা তৃতীয় বা চতুর্থ হ্যান্ডেল একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিলে অবশ্য চতুর্থ দুইটা হ্যান্ডেল বের হয় কাজে এখানে চারটে হ্যান্ডেল হয়ে যাচ্ছে 
আমি এখানে রাখলাম রাখার পরে এটাকে একটু ছোট করে নিলাম আর এটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি হয়ে গেছে এখন আমরা আবার পেন টুল সিলেক্ট করলাম দেন এখানে ক্লিক করে আমরা এই এই কর্নারে ক্লিক করলাম এবার অল্টার চেপে ধরে আমরা এইটু ঠিক করে নেব হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা চলে আসলাম এখানে এবং অল্টার চেপে ধরে আমরা এটা ঠিক করার চেষ্টা করব তো দেখেন এখানে কোনোভাবে ঠিক হবে না কারণ এটা যদি আমি এদিকে নিয়ে যাই তাহলে এখানে আমার গ্যাপ থেকে যাচ্ছে এই জন্য আমরা প্লাস পেন নিয়ে এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট নিব এবং অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা এখানে সেট করব এবার দেখেন হয়ে গেছে পেন টুল সিলেক্ট করলাম এবং এখানে ক্লিক করলাম এবং যেখান থেকে শুরু করছিলাম সেখানে যে শেষ করলাম অল্টার চেপে ধরে এটা আমরা এই লাইনটা এখন ঠিক করে নেব হ্যাঁ ঠিক হয়ে গেছে আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম আমি ইচ্ছা করলে এই এলিপসটা এখান থেকে কপি করে নিতে পারি একটু ঘোরালে এখানে ঠিক হয়ে যাবে প্রায় হয়ে গেছে এই এরপর আমরা সব সিলেক্ট করে এটা আমরা বের করে নিয়ে আসলাম কন্ট্রোল অল্টার টু করে এটা আমরা আনলক করলাম এবং ডিলিট করে দিলাম আমাদের আর এটা প্রয়োজন নাই এখন আমাদের যেটা কাজ সেটা হলো যে এই যে এখানে একটা এলিপস আছে এবং এই যে পাতাটা আছে বা ইমেজটা আছে এই দুটা সিলেক্ট করে আমরা মাইনাস ফ্রন্ট করে দেব সরি মাইনাস ফ্রন্ট হচ্ছে না এটা মাইনাস ব্যাক করলে হবে হয়ে গেছে এবং এই দুইটা সিলেক্ট করে আমরা পাথ ফাইনের অপশন এসে এখানে মাইনাস ফ্রন্ট করে দেব এই এরপর যদি আমরা কালারটা ঘুরে নিই তাহলে দেখতে পাব এখানে অনেক চোখা মনে হচ্ছে কোনা মনে হচ্ছে আর ইচ্ছে করলে এখানে ডাইরেসেশন টুল দিয়ে ক্লিক করলাম দেন এই যে পয়েন্টটা ধরে যদি আমরা এখানে এভাবে টানি তাহলে রাউন্ডেড হয়ে যাবে দেখতেও সুন্দরভাবে আমরা করতে পারি কিংবা ওইভাবে রাখলেও কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ এখন সুন্দর হয়েছে তো এই ছিল আমাদের আজকে ক্লিপিং সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমাদের আমরা যেটা ইমেজ যেটা কপি করব যেটা ট্রেসিং করব সেটা যেন স্মুথ অবশ্যই স্মুথ হয় স্মুথ ছাড়া এটা কাজ হবে না আর আমি যে পদ্ধতি আপনাদেরকে দেখালাম এই পদ্ধতিগুলো যদি অনুসরণ করেন তাহলে হানড্রেড পারসেন্ট আমি মনে করি আপনাদের কাজ স্মুথলি হবে তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই আমার টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং অনুরোধ থাকবে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার আসসালামু আলাইকুম